，你在这干什么？我坐。原来是你，下来报仇！你还我妹妹！呀！来呀、啊！我我我来呀！下报仇！来呀、啊！起来！哎，那边，将军，给我追！上山！别动！别动！我报仇，带完这个地方干什么？你先别急，听我把话说完。哎呦，哎，哥，呀，哥，这，别，哥，你，别，哥，呀，你先别着急，听我把话说完。说呀，妹妹，玲玲惨死。你这个做哥哥的，胆小怕死，不敢为他报仇，你，你还阻拦我？是，你勇敢，你了不起。我想问你件事，你是不是真心爱我妹妹？这还用问吗？我敢为她去报仇，难道这还不能证明吗？好，既然你真心爱我妹妹，如今她已经遇害，所谓。死者入土为安，你是否应该先将我妹妹为之安葬？可是，我不知道她在哪。我听说，她就被扔在这儿。我只拜托你这件事，什么事？帮我找到她。等安葬完玲玲以后，你要去哪里？悉听尊便。好吧，好兄弟，玲玲，真的没有看错你。叶儿，你过来。你知道谁救了凤儿吗？凤儿在哪儿？我我我不知道。其实，你什么都知道，对吗？你以为我会把凤儿交给那个吃人魔王吗？你是我看着长大的，我在你身上投入了很多的心血，为了你家的血案，我一天也没有忘记为你寻找仇人。感谢义父栽培，我知道你有个心结。我告诉你，那个刺客是谁？他为什么要冒充你的哥哥？驾！驾！驾
吧，可怜可怜我吧。大哥，再赏两个吧！哎，大哥，大家可怜可怜我吧！大家救救我吧！嘿，你年纪轻轻的，有什么好可怜的？你别看我年轻，可是我天生残疾，行动不便，走路十分困难。怎么帮帮他？求求各位可怜可怜我吧！啊，可怜可怜我吧！啊，大家赏几个吧。哥，哥，奶奶，哥，你为何如此打扮？他还有个妹妹，那可怜什么呀？走吧，走走走走走。大家别走啊！哥，哥，我到处找你，你没事，我好高兴啊。高兴归高兴，被你这么一脚。妨碍我的买卖了，这是谁？我要嫁人了。啊？我没听错吧？福哥，他是我哥。啊！他是个大骗子，你怎么认出我来了吧？我，你这个没心没肺、缺德带冒烟的大骗子！哎呦，我要是大骗子，你就是大拐子！你们看看，他的脚好好的，原来真是个骗子！我管你什么？别看你小子傻乎乎的，趁人之危，你拐骗了我妹子！哦，原来是一丘之貉啊！哥，哎呀，别看了，你这个狼心狗肺、恩将仇报的东西！你问问你妹子，是谁拐骗了她？你呀，不要闹了，哥！你骗了我的钱，差点害死我娘。今天我要捉拿你归案！别打了，别打了！我打的真是我亲哥哥。我叫师弟们，哎，不不不不不，哎呀，不是不是，那你跑什么呀？我们是在比脚程，看谁跑得快。哎呀，原来如此啊！师弟啊，你说说，刚才我们谁先到的？先到有什么用？要看谁在前面。哎，你你输了怎么不认账啊？谁输了不服气，咱们再比。嗯，比就比，谁骗谁。啊？好，走，走。哎哎，呀，那，呀，哥。
，走不了，你走不走？我不走，跟我走，跟我走，快点，走，玲玲，玲玲，玲玲，啊啊啊啊！你们两个的武功果然精进了不少啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，方丈、啊，哥，干什么？你放开我！放下！别闹！放下！坐下！坐下！哥，我看你往哪跑！我就把你捆起来。为你好，我干嘛要带你回来？你是怕我嫁给福哥？什么？福哥？你叫他福哥？不许你再提那个小子！笨得像头牛似的。他不笨，那是老实。他要是不笨，那被我骗了他都不知道啊！我看你啊，八成是吃了别人的迷魂药。放开我！不管你怎么讲，我就是不许你嫁给他。方丈，你们俩回来了。你要淹死我！陛下由于听政审案，忙于公务，未能亲自接见，希望将军不要介意。哼，郑王。能如此勤政爱民，实在令我等效仿。<笑>李将军，此次前来何事啊？不瞒国师所说，李某是为诛灿之事而来。事要对错取直，此案若是深究的话，那要怪断确先嘲笑诛灿，咎由自取才会招他所吃，因此不能全怪诛灿。还不仅如此。哦。当我赶到菊坛时，可怜的当地老百姓，三千余人，也被朱灿屠杀殆尽。朱灿掠得了全城的金银财宝之后，率领所部，逃进了洛阳。其行径之可恶，简直是令人发指。真有此事，李某若有虚言，愿遭天谴。好个朱灿，他不仅是个浑人。还对我们留了一手，童姑娘，你别太着急了。你放心，你哥他不会有事的。怎么办啊？怎么办？哎，听说了吗？在河边呢。哎，我知道了，那边有人跳河淹死了，真的啊！这位大哥，请问是个什么样的人淹死了？哦，是个年轻的卖艺人，真可怜。他得罪了当朝的大将军，被逼跳河了。你说，他是被大将军逼得跳了河？哎，没错。哎哎，童姑娘，童姑娘，童姑娘，你怎么样？童姑娘，童姑娘，你醒醒，醒醒啊！童姑娘，你醒醒啊！童姑娘，童姑娘，家人中啊，家人中，家人中，家人中，家人中，李某
是为除害而来。既然郑王勤政爱民，请将朱粲教我带回，祭奠菊坛受害的老百姓，以为他们在天之灵。这姿势体大，请将军暂住驿馆，待桓某奏明陛下，再给将军答复。那就烦劳国事了。哈，应该的。告辞。这么久了，怎么一直没有李大哥的消息啊？即便有了消息，王世充也不会告诉咱们的。哎，我说九金，高飞扬上哪儿去了？他呀，整天神秘兮兮的，在宫里头转悠，不知道在搞啥呢。嗯，秦大哥，陈大哥，高飞扬，看你慌慌张张的，出什么事儿了吗？刚才我看见有位大唐来的将军，与环法司探视，我想。可以从他那里打听主公的消息，不知意下如何？这个主意不错啊。可王世充是何等人物啊？他不会让咱见面的。嗯，也许啊，这回就有大哥的消息了。我们还是想办法接近才是啊。两位哥哥放心，他虽然有关门计，我却有过墙梯。高伟啊，王世充是只老狐狸，你可千万不能惊动他呀。秦大哥说的对，这事儿得慎重。不是有句老话说吗？要想对付老狐狸，就要比他更狡猾。谢哥哥提醒，我会小心行事的。啊啊啊
到这里吧，你们都练得很不错。宋奴，你过来。宋、啊、奴，这是给道广治伤的药，你把它送回少林寺，快去快回啊！是师傅。师傅，哎，这还是司马的药、啊？童子尿只能起到辅助作用，这是为师上山采的草药。哦哦，你一路上要小心啊！是师傅。还有什么事情？我想和你交交手。你是谁？我是谁？你不是会算吗？你爹是我那逆徒派来杀我的。为什么？那个没良心的东西，只有他才能做出这种杀尸灭义的事情。那，你的这笔账就算到他的头上吧。你的功夫不低，老瞎子，你的眼力还不错。你在讽刺我？老朽眼睛不行，耳朵还听得到多谢方丈慷慨献粮，回去之后我一定禀明圣上，请圣上颁旨嘉奖啊！哦，多谢施主。哎，哎，对了，还有件事我差点给忘了，贵司要在半个月之内派出两百名和尚去充军。哎，阿弥陀佛。出家人是不动刀枪不杀人的，我是让他们去抗敌守土，没让他们去杀人呐。呃，这……哎呀，行了，就这么说定了啊！将军，所有粮食已经装在妥当。好，那启程吧。是，启程。方,方丈，告辞了。哦，阿弥陀佛。卖当的把式，也敢到大爷面前耍花招？哼！寺院纳凉，争丁，这是什么世道啊？